Good evening, everybody. Good evening, Father. Welcome to this mass, the King of the Universe, Jesus Christ. Before we enter into this mass, I'll announce the intention for mass. You say Nguyễn Văn Mẫn, Maria Nguyễn Thị Hải, Anh Chị Sơn, và Loan Xin. You say Phạm Ngọc Toàn, You say Thông Lễ Dỗ, You say Trần Minh Nhật, Hai Gia Đình Xin. Như xe Đồng Đức Cấp, Như xe Nguyễn Văn Phương, Teresa Nguyễn Thị Phượng, Gambatisita, Phan Văn Quý, Maria Hồng Thị Sự, Như xe Lâm Khả Thăng, cầu cho em trai Lâm Lành Bệnh, Pedro Ngô Hữu Thiết mới qua đời, cầu cho ông bà Tổ Tiên, Anh Bình Trà Cổ và hai gia đình xin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And with your spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with and your spirit. As we know, today the feast of Christ the King, the King of, of the universe, the last week of our ordinary time, we are going to enter into the advanced season the first week of Advent 2023. We gather here, we call the Lord Jesus Christ our King. He the one to come to serve, not to serve. He the one to bend down to serve us and make us become children, adopted children of Himself. The first, food, the first food of all creation. I ask you, just before we enter into this celebration, hold a second silence and ask God for forgiveness. I confess to my dear God and to you, my brothers and sisters, that I have buried the sin in my thoughts, in my words, in what I have done and what I have failed to do. To my fault, to my fault, to my most fault. Therefore, as blessed ever, ever virgin, all the angels and sons, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. My mighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us into everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy.
let us pray. Almighty and ever living God, who will is to restore all things, in your beloved Son, the King of the universe, grant we pray that the whole creation set free from slavery may, re may render your majesty service and sincerely proclaim your praise through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Please be seated. A reading from the prophet Ezekiel. The Lord says this, I am going to look after my flock myself and keep, it, keep all of it in view. As a shepherd keeps all his flock in view when he stands in the middle of, the, of his scattered sheep, so shall I keep my sheep in view. I shall rescue them from wherever they have been scattered during the mist and darkness. I myself will pasture my sheep. I myself will show them where to rest. It is the Lord who speaks. I shall look for the lost one, bring back the stray, bandage the wounded, and make weak the strong. Make weak strong. I shall watch over the fat and healthy. I shall be a true shepherd to them. As for you, my sheep, the Lord says this, I will judge between sheep and sheep, between rams and he goats. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. The, the Lord, Lord is, is my, my shepherd. shepherd. There is nothing I shall want. Near restful waters he leads me to revive my drooping spirit. He guides me along the right path. He is true to his name. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. You have prepared a banquet for me in the sight of my foes. My head you have anointed with oil. My cup is overflowing. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Surely, goodness and kindness shall follow me all the days of my life. In the Lord's own house shall I dwell forever and ever. The, the Lord, Lord is my shepherd. shepherd. I shall... Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự bởi chết, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bấy giờ... Chính con cũng sẽ suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình Để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự Đó là lời Chúa 
kính mời cộng đoàn đứng on him who comes in the name of the Lord. Blessings on the coming King of our father David. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, When the Son of Man comes in his glory, escorted by all the angels, then he will take his seat on his throne of glory. All the nations will be assembled before him, and he will separate men one from another, as the sheep separates sheep from goats. He will place the sheep on his right hand and the goats on his left. Then the king will say to those on his right hand, Come, you whom my father has blessed. Take your heritage, the kingdom prepared for you since the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a changer, and you make me welcome, naked. You clothe me, sick, and you visit me, in prison, and you came to see me. Then the virtuous will say to him in the blind, Lord, when did you see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and make you welcome, naked and clothe you, sick or in prison, and go to see you? And the king will answer, I tell you solemnly, insofar as you did this to one of the least of these brothers of mine, you did it to me. Last, he will say to those on his left hand, Go away from me with your curse upon you, to eternal fire prepare for the devil and his angels. For I was hungry, and you never gave me food. I was thirsty. And you never gave me anything to drink. I was a stranger, and you never made me welcome. Naked, and you never clothed me. Sick, and in prison, you never visited me. Then it will be their turn to ask, Lord, when did you see you hungry or thirsty, or stranger or naked, sick or in prison, and did not come to your help? Then he will answer. I tell you solemnly, insofar as you directed to do this to one of the least of these, you directed to do it to me. And they will go away to eternal punishment, and the virtues to eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This is a very solemnly feast day we celebrate Christ the King, the King of the universe. If you trace back to the history of creation, you can see that the Word of God, whenever He said to, and then the Word become existence, let's be this, let's be that. Everything will become assistance. And the word become flesh too. When the angel of Gabriel appeared to Mary, and you're going to receive a son named him Jesus, and the word become flesh in mother's womb, Mary. 
So you can see, you can hear the second reading. He is the first fruit of all creation. He law over the all universe, and he is the king of the universe. Every single being of this world, but he never had a place. Even the place you lay his head. He never had a house, even a house to rest. He called the human Christ, St. Joseph, Mary, his parents, even his God. But he loved himself as ourselves, as our very beings. You can see the picture Father Home painted in front of the altar here. I like this picture so much. Can can anyone tell me what's what's a different kind of thing? One side got a crowd. Another side on the left is also the crowd, the crowd of thorns. The sign, the crowd, Julius crowd, with the, his divinity, and the crowd, the, the crowd of the throne, human name him, Christ the King. You can see on the cross, Jesus, the King of the Jews. But this is for blasphemy, for curse, not for glory of his himself. And people make him very low, lower ants than everyone of the earth. He's the king. How can he close himself on his head the throne? Because they want to kill him, as crowd him. If you are a king, come to save your people. Jump down from your cross and make yourself alive in front of people here. Why don't you make a miracle happen? Let's see how Christ, he is so humble himself. If he humble himself enough, I'm sure that he cannot able to become human flesh like us. He truly humbled himself. People can curse him, can blasphemy him, didn't welcome him, as a person, he's okay with it, but he accepts it because he knows the human Christ always like this. That's why he came to save us from our sin. Free people from slavery, free people from hungry, free people from thirsty, free people from prison. This is how the king to serve people. If you think about the king, the title king, you can see that that figure far away from us, remote from his people. But our king is so close to us. He lives among us. He shares our humility, shares our weaknesses, shares our sins, save us from sin, and make become resurrection like him again. Nobody king on the earth like him. That's what I said to you before. He made the pandemic upside down. He the one on the top, he turned the pandemic upside down. He put, he raised everyone up and served people. He the least of the world, but he the top of the world, the top of the universe, the king of the universe. Today, I ask you, if you look at the picture or the Christ, the figure on the cross, everywhere, and we can bow down. Whenever we hear his name, Jesus, we bow down. This is my king. We bow down on him. Bow down because he come to save us. 
If we think that, then that's why we will humble like him. Nobody able to save us, only himself. Nobody able to raise us up from the dead, only himself. Nobody make us alive, only himself. Who else can make us like him? And he the one to bring us back from origin as the beginning of the world, as a human race before Adam and Eve committed sin. Bring us back to perfection like him. This is King Jesus Christ, our Lord. Amen. Sau đây là nghi thức thăng cấp dự trưởng và huynh trưởng năm 2023. Kính thưa cha tuyên ý, sứ đoàn, cha Đa Minh Nguyễn Kim Sơn, chiếu theo các điều khoản của nội quy liên quan đến việc đào luyện dự trưởng và huynh trưởng các, các cấp trong Tổng Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Úc Châu. Chiếu kết quả sa mạc tông đồ 6, từ ngày 13 đến 15 tháng 8 năm 2021 tại Westminster, Perth. Chiếu kết quả sa mạc tông đồ 7 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022 tại Westminster, Perth. Chiếu theo kết quả sa mạc dẫn thân 10 ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại Westminster, Perth. Chiếu kết quả sa mạc tông đồ 8 từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 3 tháng 9 năm 2023 tại Westminster, Perth. Nay quyết định trao khăn dự trưởng và thăng cấp huynh trưởng cấp 2 cho các trưởng có tên sau đây. Nghĩa sĩ lên dự trưởng Maria Nguyễn Hồ Tina Teresa Nguyễn Serena Augustino Phạm Hoàng Minh Francisco Xavier Trần Minh Duy Francis Huynh trưởng cấp 1 lên huynh trưởng cấp 2 Teresa Tạ Thanh Mai Và sau đây chúng con xin mời cha tuyên úy ban huấn từ cho các em. Ca ngợi sự đáp ứng ơn gọi tông đồ của các huynh trưởng, tinh thần dẫn thân phục vụ và nhắc nhở bổn phận dự trưởng huynh trưởng của mình. Và sau đây là nghi thức tuyên hứa. Xin mời các huynh trưởng sẽ được thăng cấp bước lên một bước. Tốt lắm. Nhưng các con cũng phải ý thức rằng người huynh trưởng của Tổng Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam hôm nay cần phải có một đời sống nội tâm cao độ kết hợp với Chúa Thánh Thể trong một nhiệm nhập thể và phục sinh của người mới có thể chưa toàn nghĩa vụ vậy các con có hứa sẵn nỗ lực hơn để thánh hóa bản thân theo chiều hướng đó mỗi ngày một hơn không đằng khác người huynh trưởng thiếu nhi hôm nay trong sự phục vụ cho tổng liên đoàn phải ý thức rằng mình không độc quyền trong việc tông đồ mà phải xây dựng nước chúa với toàn thể giáo hội do đó luôn phải vâng phục bền bề trên và hợp tác rộng rãi với mọi thành phần của giáo hội một cách quảng đại và hăng hái. Các con có hứa như vậy không? Cuối cùng, 
Người hiến trưởng của Tổng Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam hôm nay trong sứ mệnh đặc biệt bên cạnh tuổi trẻ cần có nhiều khả năng phi thường và xứng hợp, cần hiểu rõ môi trường và hoàn cảnh của các em. Do đó, các con phải cố gắng trao dồi thêm mãi khả năng của mình để có thể phục vụ hữu hiệu cho tuổi trẻ. Các con có hứa những điều đó không? Tất cả chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại. Xin các con hãy quỳ xuống sốt sắng hát quyên huyên trưởng. Chúa Giêsu hiện trường tối cao, xin dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người. Xin dạy con biết hy sinh không cần bao đáp, đốn sông pha không ngại bao táp, đẹp ý Cha trên trời. Trong tình thương yêu hết mọi người Thay mặt cho Tổng Liên đoàn Thế Như Thánh Thể Việt Nam, Úc Châu Cha chính thức công nhận các con vào số dự trưởng và huyên trưởng cấp 1 Của Tổng Liên đoàn Úc Châu và cấp 2 Xin Chúa hãy nhận các thanh niên thiếu nữ này và số các dự trưởng và huyên trưởng được gọi để phụng sự Chúa. Sau đây là lễ nghi gắn cấp hiệu và trao chứng chỉ. Các em thân mến, giờ đây cha sẽ gắn cấp hiệu và trao chứng chỉ khả năng cho các em để các em tiến thân trên đường chức vụ, các em hãy cố gắng đắc lực trong việc phục vụ Thiên Chúa qua các đoàn sinh. Just... Xin mời cộng đoàn cùng hát lời nguyện truyền giáo. Lạy Chúa, Sư Chúa đã phán, Lúa chín đầy đông mà thiếu thợ gần. Chúa hãy ban nhiều thờ biết nhiệt thành để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn Chúa con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa trời. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán Lúa chín đầy đông mà thiếu thợ gặt Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành Để nước Chúa rộng lan khắp nơi Xin Chúa ban cho đoàn Chúa con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa trời. Lạy Chúa, Sư Chúa đã phán Lúa chín đầy đông mà thiếu thợ gặt Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành Để nước Chúa rộng lan khắp nơi Xin Chúa ban cho đoàn Chúa con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa trời.
Xin mời các dự trưởng và huynh trưởng chào cha trụ sự. Chúng con xin cảm ơn cha. Cảm ơn sơ. Và bây giờ chúng ta đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin bởi đức Chúa Cha từ chúc người là thiên chúa bởi thiên chúa ăn sang bởi ăn sang thiên chúa thật bởi thiên chúa thật được sinh ra mà không phải được tạo thành đồng ban thể với đức chúa cha nhờ người mà muôn vật được tạo thành về loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta người bởi từ trời xuống thế bởi phép đức chúa thanh thần người đã nhập thể trong lòng chính nữ maria và đã làm người người chiều đông đanh vào tháp gia vì chúng ta thời quan phong si ô phi la tô cố hình và mai tang ngày thứ ba người sống lại như lời thanh kinh người lên chờ Ngư bên hiệu đức chúa cha và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết nước người sẽ không bao giờ cùng tôi tin kinh đức chúa thanh thần là thiên chúa và là đấng ban sự sống người bay đức chúa cha và đức chúa con mà ra người được phụng thờ và tôn vinh cùng với đức chúa cha và đức chúa con người đã dùng ca tiên tri mà phán dạy tôi tin hội thánh duy nhất anh tiên con giao và tôn truyền tôi tin sự con một phép vừa để thoát tôi tôi trầm ngâm để sống lại và sống sống amen anh chị em thân mến, Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Hội Thánh mừng lễ Chúa Kitô là vua toàn thể vũ trụ, vua của tình yêu, vua của sự thật, vua của hòa bình và công lý. Trong tâm tình thờ lại, yêu mến và suy tôn vua Giêsu tình yêu, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin sau đây. We pray for the Pope and leaders of our church that by the great example they may help us to see Christ in every person that we meet. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for all people who have never experienced the love of God, that we may have the grace we need to be the ones to reach out and extend our hand of comfort. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for young people in the world who do not know friendship and the love of a family, that their hearts will be touched by the love of Jesus through the, through the positive action of others. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn biết sống tâm tình mến yêu, cảm tạ và gắn bó với Chúa Kitô là đấng cứu chuộc. Đồng thời, biết tích cực giới thiệu về tình yêu của người cho anh chị em để giúp họ cũng được trở nên công dân của nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong quan hệ giữa con người với nhau, nếu thiếu tình người thì không thể có những mối liên hệ tốt đẹp. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người chúng ta biết luôn cố gắng đem tinh thần bác ái, yêu thương vào trong đời sống gia đình, 
cộng đoàn và xã hội để mọi người yêu thương, tôn trọng và tin tưởng nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Just for a second, we pray for all sick people in our parish. May God bless them, hear them, their souls and bodies. We pray to the Lord. Lạy Chúa Giêsu Kitô là vua của chúng con, xin thương đón nhận những lời nguyện xin tha thiết mà cộng đoàn chúng con vừa dâng lên Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu thương và sự hy sinh cao cả mà Chúa đã đành dành cho chúng con. Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Blessed are you, Lord, God of all creation. To your goodness we have this bread, to, this wine to offer, fruits of the earth and work of human hands. This become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. Let us pray together, our brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. As we offer you, O Lord, the sacrifice by which the human Christ is reconciled to you, we humbly pray that your Son himself may bestow on all nations the gifts of unity and peace. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up our hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just. Our religion our salvation. Always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you anointed your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, with the oil of gladness, our eternal priest and King of all creation, so that by offering himself on the altar of the cross as a spotless sacrifice to bring us peace, he must accomplish the mysteries of human redemption and making all created things subject to his rule and making all he might present to the immensity of your majesty an eternal and universal kingdom, a kingdom of truth and life, 
a kingdom of holiness and Christ, a kingdom of justice, love and peace. And so with angels and archangels, with thorns and dominions, and with the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as with our end we acclaim. You are holy indeed, the fountain of all holiness. May call thee therefore this gift sweet prayer, by sending your spirit upon them like cheerful, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks. He broke it, gave it, Jesus' disciples saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. When supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it Jesus' disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The Mystery of Faith For us who celebrate the member of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Give in thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring her to fullness of charity. Together, good friends at our Pope, Tim Costello, our Archbishop, his assistant bishop, Don, and all the clergy. Remember all souls in poetry who come from this life to yourself. Grant that they will be united with your son in a death like his. May also be one with him in his resurrection. Let us pause a second. You might offer your intentions on the altar and ask God to bless it.
Remember also our brothers and sisters have fallen asleep in the hope of the resurrection or have died in your mercy. Welcome them in the light of your face. Have mercy on us, O we pray. That's with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, and with the blessed apostles and all the sons who please you throughout the ages. We may merit to be coerced to eternal life and praise you and glorify you to your Son, Jesus Christ, our Lord. To him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Let us stand with confidence. We say the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and, and forgive us our trespasses, as, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace nowadays, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress. As we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom and the power and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace, I leave you. My peace I give you. Look not on our sins, but the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. With your spirit. Let us share to one another the sign of peace. Peace be with you, everyone. Behold, this is Jesus Christ. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the feast of the Lamb. Only say the word, I say.
have a few things to announce to you. Chúng ta mừng lễ bổn mạng công đoàn Sicilia vào tối ngày mai. Xin chúng ta cũng cầu nguyện cho các đoàn Sicilia. Chương trình tĩnh tâm và giải tội của mùa vọng để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng sinh. Công đoàn sẽ có hai ngày tĩnh tâm và giải tội mùa vọng. Suy cứ ông bà, chúng ta sắp xếp đến tham dự hai buổi tĩnh tâm với chủ đề món quà Giáng sinh. Chúng ta sẽ tặng cho nhau món quà gì trong mùa Giáng sinh ngày hôm nay. Lời nói, bạn bè, gia đình, tất cả những điều đó là những món quà chúng ta có thể ta tặng để trở thành món quà Giáng sinh chúng ta tặng lại cho chú Hải Đồng. Và ngày thứ nhất là thứ ba, 12 tháng 12, 2023, sau tháng lễ chiều 6 giờ 30, do tôi sẽ trình bày. Và ngày thứ hai, ngày 13 tháng 12, ngày 20, 23, sau tháng lễ lễ chiều, cha Minh Thúy sẽ làm chủ tế trong tháng lễ, và sau đó Ngài sẽ thuyết giảng. Xin chúng ta đến tham dự hai ngày đó, và đồng thời ngày thứ năm chúng ta có giải tội. Lời cảm tạ tri ân sau chương trình chúng ta tổ chức hai ngày mừng một mạng của Cộng đoàn. Tôi đại diện cho cha Hồng, đến quý Cộng đoàn cảm ơn tất cả mọi ban ngành đoàn thể hội đoàn đã đóng góp bằng cách này bằng cách khác. Rồi tất cả những bàn tay âm thầm đóng góp, tất cả những điều đó đã làm cho hai ngày trở nên một những ngày đáng nhớ trong lịch sử cộng đoàn chúng ta xin chúa chúc lành cho tất cả mọi người sự hy sinh phục vụ của quý vị xin ngài hãy đồng hành với gia đình và cá nhân và bài giảng của đức tổng nguyên đức tổng giáo mục pedicem sik thì tôi có đăng trên tờ tin yêu có nhiều người nói bài giảng của ngài rất tâm tình rất hay và tôi mượn cơ hội này đăng lên trên tờ tin yêu Xin quý ông bạn chị em ta có thể mang về chúng ta đọc để Ngài chia sẻ những điều gì. Xin cảm ơn. Và giờ đây chúng ta đứng lên để kết thúc thanh lễ. Having received the food of immortality, We ask you, O Lord, thus glorify in, in obedience, obedience to the commands of Christ, the King of the universe. We may live with Him eternally in His heavenly kingdom, who reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My mighty God bless you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass standard. Go forth to love and serve the Lord. Thanks be to God. And thank you everyone. Have a nice wonderful evening.
آنجا هست 